Okay, so this time, children, we will have another video presentation. And for our video presentation, our focus will be the use of Microsoft Publisher in creating your own calendars. So, nabanggit ko kaniya sa inyo, children, na mas madali po nating magagamit ang Microsoft Publisher kung magkikreate po tayo ng calendar. Bakit? Kasi nga po, there are templates na ibibigay na sa atin. So, ang gagawin na lang po natin ay pipili na lang tayo ng designs and then tapos na. Okay? So, nasa sa inyo na po yun if you want to change the font color, the font size, and the font style of it. So, if you are going to use the Microsoft Publisher, so... Mas madali po kayo makakatapos kasi kapag ka po ang ginamit ng iba ay Microsoft PowerPoint. So, mas marami yung gagawin nila. Mas maraming procedures ang gagawin nila kasi nga po, walang templates na binibigay ang Microsoft PowerPoint compare with Microsoft Publisher. So, kung baga kapag ang ginamit ninyo ay PowerPoint, uh, iisa-isahin nyo po ang paglalagay ng designs, paglalagay ng table, pagta-type bawat day like Sundays to Mondays to Sunday and then isa-isahin iisa-isahin niyo din po ang paglalagay ng numbers from 1 to 31 or kung ilan mang days meron ang isang buwan ang month ng February so yun po ay iisa-isahin niyo while uh, in using the Microsoft Uh, publisher, given na po lahat yon Ano, pipili lang kayo ng designs ninyo, and then that's it. So, since madali siyang matatapos, ang gagawin nyo po is you need to add pictures and at the same time, uh, pwede pong gumamit or mag-add ng different shapes na meron tayo in Microsoft Publisher. So, yun po ang iga, um, ituturo ko sa inyo or ipapakita ko sa inyo kung paano nyo po siya gagawin using the Microsoft Publisher. So, once na na-open po ninyo ang Microsoft Publisher, uh, click po tayo or click natin yung Insert tab. And then, sa so Insert tab, we have here the pages, the, the tables, the illustrations, the building blocks, the text, links, header, and footer. So, our topic is all about the use of building blocks. And napag-usapan natin nga po kanina na ang building blocks, we have here the page parts, the calendars, the borders and accents, and also the advertisement. Okay? So, ang gagawin ninyo po is to click the calendars. Kapag kinlik nyo yan, makikita po ninyo dito yung options natin or yung choices natin na may nakalagay pong this month and also next month. Okay? So, ang gagawin natin template is yung this month children, which is month of February year 2021. Okay? So, let us say, for example, ang pinili ko pong style or ang pinili kong template ay ito. Okay? So, kapag kinlik ko siya, lalabas po siya sa aking working area. And kung mapapansin ninyo, given na po yung month and also the year, so tama po siya. Ito yung days natin, Sunday to Saturday. And we also have here the number of days na meron tayo for the month of February. Okay? So, given na lahat yan, children. So, nasa sa inyo kung papalta nyo pa ng font style, and then font size, and also the font color. Okay? So, paano ninyo papaltan ang font style? So, once again, highlight the text, go to the home tab, and click this one, itong font group na to, nasa font group. And then this one, yung arrow down, mapapansin niyo may nakalagay pong font. So, click lang natin yung arrow down para makapamili tayo ng designs na gusto natin for our font style. Okay? So, let's say for example, ay ayan ang gusto ninyo and you want to change the font color of this, pwede din naman po. Okay? So, nasa sa inyo yung children. Same with the number of days, pwede niyo po yung palakihin pa. Just like this one. If you want to change the color, pwede din naman po. So, kayo na children ang mamimili ng design for your publication or for your calendar. Okay? So, kayo na children ang bahala. So, one more thing is pala kailangan nyo siyang uh, palakihin or paliitin kung gusto ninyo. Depende sa gusto ninyo mangyari for your um, calendar, personalized calendar. So, ito po ay example ko lang like this one. Pinalaki ko siya and nagkaroon po ako or nagtira ako ng counting space dito sa baba. Kasi I'm planning to add a picture. Okay? So kahit anong picture pwede, like for example, gusto ninyo nag-design ng 
na mga hearts, hearts, or any designs related for Valentine. So, pwede naman po yun. So, paano kayo mag insert ng picture? So, dun ulit po tayo. Click the insert tab. Click the picture. And then, lalabas po dito yung mga dinownloads ninyong pictures na meron kayo into your um, laptop or into your computer. Okay? So, like for example, ang gusto kong maging design na ito, click lang yung picture and then click insert. So, makikita natin, nandiyan na po yan sa screen. So, pag idadrag lang natin, i-resize natin. And, depende dun sa size na gusto natin for the picture. Okay? So, like for example, ganyan ang gusto kong maging designs. Okay? Nakapaglagay ka na po ng picture mo. Ana, aside from picture, pwede po kayo mag-insert na different shapes na meron tayo into our publication. So, you can, we can use that as part of our design also. So, saan po makikita ang shapes? Balik po ulit tayo sa insert. And then, aside from clip art, aside from picture, we also have clip art. And we also have here the shapes. So, click lang po natin yung shapes. And hanapin yung mga hearts or kung ano mang shapes ang gusto ninyo. Okay? So, since we are now in the love month or in February, so malapit na ang Valentine's, so I'll be using the heart shape as part of my design. Okay? So, kayo na po ang bahala, children, maglagay ng sarili ninyong design for your personalized calendar. So, kung mapapansin nyo, children, ganyan siya, walang design. So, paano nyo siya lalagyan? Double-click the image or the shape. Uh, go here, dito sa format tab, go the key or click the shape fill, and then choose color red. Okay? And then that's it. Pumapaltan na po yan. Okay? So, another is gusto mo ulit mag-add. So, balik lang po tayo ng insert tab and click the shapes. Ulitin po natin yung heart. Like for example, mas maganda, mas marami ang heart. Kasi nga po kayo ang, ang magdi-design ng sarili ninyong calendar. So balik po ulit ako dito sa shape field. Click ko lang po ito kasi nakaset na ang red. Okay, and then that's it. So marami pa yung children. Click lang po ulit ng insert shapes or like for example, itong happy face. Okay, drag lang natin siya dito. And then pili tayo ng kulay. Kulay. Uh, uh, drag ar uh, no, yung arrow down and then choose your prefer color. So, marami pa po yan pwede ninyong gamitin as part of your design into your personalized calendar. Okay? So, that's the way children kung paano nyo po gagawin ang inyong hands-on activity using the Microsoft Publisher.